there's no question that threes have been flying in this series for both these teams. Out of his mind the other night, 50 points, trying to single-handedly get them back in the win. Denver off the turnover. Here comes Royce O'Neal gliding to the cup. Game night and their best three-point shooter out. What they've been able to do here. Ingles into the corner. This is Mitchell. That's a three. Into the offense. He's kind of lost his rhythm offensively. Mitchell steps into a deep three. One of the guys who will help set that tone, Monte Morris. Now remember. Mitchell, shot clock down to five. Jokic steps into an open three and buries it. Five and a do or die night for Denver. Jokic just masterful. But that's what I'm talking about. Is that bad defense? Royce O'Neal. Baylor. There's Jokic. That's a long three over Gobert and he hits again. Boy, Murray had an opening. Jokic over the top. Puts it on the deck. Pull up three from the corner. Final seconds, here comes Jokic, fires at the horn, and he buries! But since then, three straight victories for Utah as defensively as Conley taking on contact, soft touch. Here's Plumley. beautiful pass! It's going to be a whole chapter in that journal today about Nikola Jokic for Grant over the last three. Well, Denver is so big. We're so used to teams with that wrist injury. Eventually had to have surgery, ending his season. Hurt initially in illegal screen. This is Michael Porter Jr. Quarter three. Mitchell around a screen, hounded by Murray. Takes some contact. Forwards, Michael Porter Jr. and Jeremy Grant giving away a lot of size. Tapped out again by Gobert. Conley up top. Intercepted by Ingles. No one home. Mitchell. Little fadeaway jumper splash. Defense going and get some stops. There's a three for Conley. Denver shooting 43% if you've just joined us. Millsap. First field goal for Millsap. Mitchell got it. Obviously injuries have played a factor for both of these teams. Murray. But then Gobert is going to have to make the plays. Mitchell setting the table. Dropping it. He has been magnificent. Murray taking flight, puts it down. Cannot get split in pick and roll defense. Gobert pretty with his feet. Lead back to a dozen. Porter outside Murray. Deep three. Got That was his fourth assist of the night. Little give and go action. Jokic back to Murray. Desperate to keep his season alive. Looking for some kind of a spark. Murray with a tough leaner and he just keeps. Outstanding individual defense by Dozier. Murray plays by P.J. Dozier. Murray inside, incredible. Everything and he's right by them and then a tremendous finish. Jokic is right now, he's not back in that lane. Mitchell, second round. Here's Murray off the inbounds. Into the pick and into the help of your big guy. Murray and once again, we cross the eight minute mark, Mitchell to the rack and he goes glad. What defense by Mitchell. Shot clock at one. Jokic has to hurry. Make it 28 after that last hook at Mitchell. Floaters. Conley following up his 26 point performance and look at shot clock down to six. Conley splits two and he's headed to the line. Dropping a dime and Grant blocked by Gobert. Two to shoot, Murray shoots. Broken up by Conley, Murray. Off another broken play. Two superstars. Murray, a step back, long two. 50 in game four, 40 tonight. Murray, again. Rebound Porter and Mitchell the steal. Inside Gobert. Where he goes here, Murray. The drive, the kick, Jokic. Splash. Season to a game six. They do it on the back of Jamal Murray's. 안녕하세요. 농구 이야기 NG 리우입니다. 오늘 펼쳐진 1라운드 5차전 첫 번째 경기였던 덴버 대 유타 경기는 덴버가 가까스로 승리를 가져가면서 시리즈 2승 3패를 만들며 산소 호흡기를 다시 달았습니다. 1쿼터 초반 16대 6 런을 내주며 분위기가 좋지 않았던 덴버였으나 니콜라 요케치의 신들린 듯한 활약으로 역전을 시키며 끝을 냈죠. 그러나 2쿼터엔 분위기를 내주었고 특히 마지막에 몇 차례 턴오버를 내면서 이를 유타가 득점까지 연결시키며 9점 차로 다시 뒤처지게 된 덴버였는데요. 그래도 자말머레이의 후반전 대활약에 힘입어 승리를 챙길 수 있었습니다. 
오늘 경기 양 팀은 슛에서만큼은 정말 흠잡을 데 없는 모습을 보여주었고 리바운드 어시스트 개수나 수비에서의 기록을 보아도 정말 비슷한 양상으로 경기가 흘러간 것을 확인하실 수 있습니다. 하지만 유타는 결정적인 4쿼터에서 턴오버를 많이 냈고 3점슛도 잘 들어가지 않으면서 덴버의 화력을 따라가지 못한 부분이 패배의 요인으로 작용하고 말았죠. 유타로선 전반적으로 참 잘했는데 패한 느낌이 들것 같아 아마 굉장히 아쉬울 것이라 생각되는데요. 게다가 오늘 경기를 잡았다면 2라운드로 진출할 수 있었기 때문에 더 그랬을 듯합니다. 오늘 덴버에서 가장 잘한 선수는 당연히 자말 머레이라고 할수 있겠죠. 전반까지만 해도 9득점에 묶이며 화력에서 많이 아쉬웠던 그였으나 3쿼터 무려 17득점을 폭발시키면서 분위기를 타기 시작했는데 특히 돌파에 이은 마무리가 너무 좋았습니다. 그리고 4쿼터마저 대폭발한 그를 막을 유타 선수들은 없어 보였죠. 막판 3분 22초부터 1분 20초까지 약 2분여 동안 9점을 몰아넣으면서 클러치 타임을 지배해버렸고 그렇게 42점을 넣어버리며 덴버를 승리로 이끌었습니다. 그리고 요키치 선수의 활약도 빼놓을 수 없는데요. 비록 2, 3쿼터 좀 많이 조용하긴 했으나 1쿼터에 21점을 몰아넣으며 분위기 좋았던 유타에 제대로 찬물을 끼얹어버렸고 그의 활약이 없었다면 아마 덴버는 초반부터 그대로 무너졌을 겁니다. 게다가 4쿼터 23.6초를 남기고 꽂은 결정적인 3점 슛은 유타가 가진 마지막 희망의 불씨를 꺼뜨려 버렸죠. 유타에선 여전히 도너반 미첼 선수가 잘했지만 확실히 앞선 4경기에서 너무 잘해줘서 그런지 그보단 임팩트가 조금 없어 보였습니다. 아마도 4쿼터 클러치 타임 때 머레이는 날아다녔는데 미첼은 그러지 못했던 것 때문인 듯 싶은데요. 그래도 무지막지한 원핸드 슬램과 수비수 둘 사이를 찢어버리는 돌파는 덴버 수비진을 완전히 농락하는 수준이었고 외곽포도 그 어느 때처럼 무서웠습니다. 이렇게 5차전을 잡아낸 덴버가 과연 6차전까지도 승리를 따내고 시리즈를 벼랑 끝까지 몰고 갈수 있을지도 엄청 기대되네요. 그럼 이번 경기는 여기까지 하고 다음 델러스 대 클리퍼스 경기 함께 보시겠습니다. Huge loss for the Dallas Mavericks. We're ready to go. Game 5 is underway. Junior in Game 4 had 21 points. Mavericks have shown they have some. They have alternated wins in this series. Doncic with the runner as we just get underway here in the nightcap. Doncic giving you a little bit of extra room and Cleaver that time doing a good job. George gets up to spread that ball around. That's a good look from Finney Smith. Here's Kawhi Leonard and Kawhi Leonard. They clear it out. He backs his way in. The turnaround is true. Paul George active early on the drive, trying to clear some space. And George. Enemies that hurt you, but the silence of your friends. And I think that's the frustration. Well, we need change and we need to examine why we're here and own it. Under five and a half to go in this first quarter. And Kawhi pulls a long two. Kawhi trying to extend this run. Gets deep. And Leonard scores. Leaping ability. He can get to a place with those jump hooks that most can't no deny. To show this, but it's appropriate fear. That right there, that cheering, that getting each other going. Doncic trying to turn the corner. Does so. Off the glass. Curry's on him. Behind the back. Kick it. Morris for three. Yes. Kawhi runs it down. Shot clock is off. Leonard goes quickly. It's getting a couple turnovers early. If you're just joining us once again, as George on the take, takes on. He's a hooper. He's not just a specialist. Williams drives. Curry, another runner, and that rattle. Good to see Reggie Jackson back in. See what he has. He's going to fire up a three-pointer, and all these people that can come at you with all this advice. Coach Doc Rivers said, I hope Paul George is listening to none of them. In these playoffs, when, when I watch him play, I watch him playing like he's trying to. How satisfying is it for him as Hardaway did the, the circle of bases sign, like check, check it over. Oh, beautiful. Yeah, they all tighten up, and Luke is just going to try to keep things loose. and. Might give the Clippers oh. a block there. Jackson, nifty dribbling, dishes one to Shamit in this game. Doncic whistles one over to Finney Smith. He's got a their rhythm going, so you want them to have an extended period of playing time. And then Indiana, the two years before that. George on the lob. This feels like George is trying to put together a... Oh, this is the Lakers team that we thought. Yeah, that hurts uh, the Clippers' ego a little bit. Clippers trying to push it. Down the corner. That is Shamit. Shamit now with 11 points. Here's Hardaway. And Doncic gets it in deep. Scores on the only one. The only walk-off in a playoff game for the Mavericks. Be here to experience the bubble. And thinking about those guys, too. They're doing a great job. Carlisle is out. Here's Lou Williams on the take. Dallas did answer 
in game two. There's Zubats. Here's Hardaway with Kawhi Leonard on him. Bouncy is. Mavericks in this series had 21 points in 35 minutes in game. <laughs> He's a target tonight, man. He's wearing it in that studio. The greatest. <laughs> Here's DeLon Wright. They've given their opponents 22 points. Here goes Jackson. Second playoff series. Hadn't scored a point in the playoffs until this year. Sorry. <laughs> Here's Montrez Harrell for three. He's got it. This is a tight-knit group. George leaves it. Montrez Harrell! Paul George, 13th career. Now you say it's time. Yeah, yeah. Harrell goes to the cup. Shama turns it over. Jackson running it. Up ahead, right. And a two-handed. First time he's ever been ejected. It was a frustrating night for Dallas, and it started. Patterson. Hey, he's got another one in this game. 20 for 31. 65 with an offensive rating of 116.7 this year. EJ, Kenny, Charles, and Shaq. We used to hit Charles <laughs> in the head with the great Dirk Nowitzki. From the field tonight, that's a playoff record as well. A record-setting night in a lot of ways. Clippers 대 Mavericks 경기는 어제 Lakers 대 Portland 경기가 생각날 정도로 원사이드 게임으로 진행되었는데요. 한때 최대 45점 차까지 난 오늘 경기에서 Clippers가 올린 154득점은 역대 정규 시즌과 플레이오프 경기를 통틀어 세 번째로 높은 기록이라고 하며 무려 63.1%의 야투 성공률은 플레이오프 신기록이었습니다. 게다가 3점슛도 62.9%라는 말도 안 되는 외곽슛 퍼포먼스까지 보여줬죠. 기록상으론 델러스도 그렇게 못했다고 할 수는 없었지만 클리퍼스가 어제 레이커스 때문에 자극을 받아서인지 에너지 레벨부터가 넘사벽이었고 설상가상으로 델러스 감독 리칼라일이 3쿼터 중반 테크니컬 파울을 받고 퇴장당하는 사태까지 벌어지며 델러스는 팀 분위기 자체가 오늘 말이 아니었습니다. 가비지 게임이었던 4쿼터에도 폴 조지가 계속해서 뛰긴 했지만 벤치에서 나온 다른 클리퍼스 선수들의 슛감도 너무나 뜨거웠고 아이러니하게도 4쿼터에 가장 많은 43득점을 올린 클리퍼스였을 정도로 그냥 되는 날이었다고 보는 게 좋을 것 같네요. 클리퍼스에선 오늘 드디어 슛감이 터진 폴 조지 선수를 꼽을 수 있는데 1쿼터 9점, 2쿼터 9점, 3쿼터 9점, 4쿼터 8점으로 매쿼터 아주 고른 득점 분포도를 보이며 슛감을 완전히 되찾은 모습이었습니다. 경기 시작부터 적극적인 리머텍을 통해 부활하고자 하는 의지를 꾸준히 보여주더니 결국 터트려버린 오늘 경기였네요. 그리고 역시나 잘해줬던 카와이 레너드, 잘한다고 하는 게 입이 아플 정도인 선수죠. 오늘 경기에서도 공수 양면에서 꾸준했고 1쿼터 8분 8초부터 4분 5초까지 13점을 연속으로 넣어버리며 델러스 수비진을 초장부터 박살내버렸고 특히 그의 미드레인지 게임은 가히 최고였습니다. 2쿼터에도 7득점, 3쿼터에는 10득점을 올려주며 조기 퇴근했는데 너무 쉽게 농구를 하는 그의 모습에 감탄만 나왔네요. 마지막으로 클리퍼스에서 잘해줬던 선수는 벤치에서 에너지 레벨을 무한으로 끌어올려줬던 몬트레즐 헤럴이었는데 23분을 뛰고 20-10에 육박하는 더블 더블을 찍었으며 시종일관 코트를 누비며 상대방을 괴롭혔습니다. 이렇게 양팀 모두에게 정말 중요했던 5차전 경기를 클리퍼스가 대승으로 장식하면서 2라운드 진출에 단 1승 안을 남겨놓게 되었습니다. 폴 조지의 슛감이 살아난 이상 더욱더 힘든 경기를 펼칠 수밖에 없는 델러스로선 다음 경기 포르징기스의 출전 여부가 더 중요해질 것 같네요. 오늘 펼쳐진 1라운드 5차전 두 경기 영상에 대한 매치 포인트는 여기까지고요. 오늘 영상도 시청해주셔서 정말 감사합니다. 지금까지 저는 NG 리우였으며 내일 또 찾아뵙겠습니다.